ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സിമ്പിൾ ടെക് ഐഡിയാസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ അതായത് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൽ എൻഡ് സ്ക്രീൻ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ എൻഡ് സ്ക്രീൻ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു എൻഡ് സ്ക്രീൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വ്യൂസ് കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട് അതായത് എൻഡ് സ്ക്രീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസർ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് യൂ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ആരെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വീഡിയോസ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എൻഡ് സ്ക്രീൻ അതായത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലോഗോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ലോഗോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് അതായത് റീസെൻ്റായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വീഡിയോസിൻ്റെ സ്ക്രീൻ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചില ചില കേസിൽ അതായത് ഈ വീഡിയോസ് കണ്ട ശേഷം ആ ഒരു വീഡിയോസ് കൂടി കാണാമെന്ന് യു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യൂസ് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻഡ് സ്ക്രീൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ എങ്ങനെ എൻഡ് സ്ക്രീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചാനലിൻ്റെ ലോഗോ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് ടാപ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഡാഷ് ബോർഡ് വീഡിയോസ് പ്ലേലിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോസ് എന്തിനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് വീഡിയോസിനാണോ നമുക്ക് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വീഡിയോസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വീഡിയോസിനാണ് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വിസിബിലിറ്റി അതേപോലെ പ്ലേലിസ്റ്റ് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാർഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു എൻ്റെ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കാർഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഈ കാർഡ് അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ ഈ ഒരു കാർഡ് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ വ്യൂസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ കാർഡിൻ്റെ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ കാർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാത്തവർ എൻ്റെ മുന്നിലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതറിയാത്തവർ കാർഡ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വീഡിയോസ് കൂടി കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ എൻ്റെ സ്ക്രീനെ പറ്റി നോക്കാം ഈ ഒരു എൻ്റെ സ്ക്രീൻ അതായത് നമുക്ക് ഏത് വീഡിയോസിനാണോ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് പുതിയൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കുറച്ച് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചാനലിൻ്റെ ഐക്കൺസ് അതായത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു എലമെൻറ്റ് വേറെ എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എലമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കി
അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ടൈം കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് എലമെന്റ് അതേപോലെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആഡ് എലമെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുന്ന് വീഡിയോസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോസ് എൻ്റെ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കണം അതായത് ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പാട് ആ അത് അത് കഴിയുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ എൻ്റെ ഒരു പഴയ വീഡിയോയുടെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് അവിടെ കാണിക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ അതിന് വേണ്ടി വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് മോസ്റ്റ് റീസെൻ്റ് അപ്ലോഡ് അതായത് ഏറ്റവും ഈ ഒരു വീഡിയോസിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് ഫോർ വ്യൂവർ അതായത് വ്യൂവേഴ്സിന് അവരുടെ സെലക്ഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ചൂസ് എ സ്പെസിഫിക് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏതിനെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോസിന് കുറച്ചും കൂടി റീച്ച് വേണം അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടി വ്യൂസ് നമുക്ക് വേണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവേഴ്സിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് പ്ലേ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു വീഡിയോസിൻ്റെ ഫോട്ടോ കൂടി ഇവിടെ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോസ് മാത്രം പോരാ ഇവിടെ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഇത് കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ എലമെൻ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ടെമ്പ്ലേറ്റ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നത് ഒരു ഓപ്ഷൻ പിന്നെ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഷോ ഹവർ കാർഡ് ഔട്ട് ലൈൻ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കാണിക്കും ഇനി അത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ അൺചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോഗോ മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും ഓരോ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യട്ട് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഒരു വീഡിയോസും രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണുമാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം വീഡിയോസ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോസ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോസ് നമുക്ക് എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല കാരണം സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ളത് അതിനങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് ഏത് ഏത് പൊസിഷനിലാണോ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എഴുതി കാണിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഈ വിൻഡോയുടെ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന സേവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലും മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സേവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് ആ ഒരു എൻ്റെ കാർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിന് കുറച്ചും കൂടി റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്